ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഏതൊരു ഫേമും പ്രോഡക്റ്റ്സും സർവീസസും വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കി മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഓരോ ഫേമും പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ലാഭം കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു ഫേമിന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന തുകയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേം മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്ന പോയിന്റിന് ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഫേമിന് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ ആഗ്രഹമുണ്ടാവില്ല കാരണം മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്നതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ റവന്യൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാക്സിമം ആകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഫേം ഇക്കിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത് ഒ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഔട്ട്പുട്ടും ഒ വൈ ആക്സിസിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇവ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കർ പോയിന്റ് എ ബി ഇവിടെ ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പ്രോഡക്റ്റിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തെക്കാൾ മുടക്ക് മുതൽ വന്നാൽ അവിടെ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു പോയിന്റ് സി കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗത്തും ടോട്ടൽ റവന്യൂവിനേക്കാൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അവിടെയും ഫേമിന് നഷ്ടമുണ്ടാകും പോയിന്റ് ബി ടു സി ഈ പോയിന്റിൽ കോസ്റ്റ് റവന്യൂവിന് താഴെയാണ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുമാനത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഫേമിന് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ റവന്യൂ മാക്സിമം ആകണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകണം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എം സി കട്ട് എം ആർ ഫ്രം ബിലോ പ്രൈസും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും തുല്യമായിരിക്കണം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താവൂ പ്രൈസും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ഈക്വലായി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് രണ്ട് അവസ്ഥയ്ക്ക് വഴിവെക്കും പ്രൈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുക ഇത് സാധ്യമല്ല പി എന്ന ഈ കെറിവിലാണ് പ്രൈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇവ കാണിക്കുന്നത് യു ഷേപ്പിലുള്ള ഈ കെറിവാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കെർവ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കെർവിന്റെ യു ഷേപ്പിന് കാരണം ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഇത്രയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കെർവ് വൈ ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ ക്യു വൺ മുതൽ ക്യു സീറോ വരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ മേലെയാണ് പോയിന്റ് ഇയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫേം ഇക്കിലിവറിയത്തിൽ വരുന്നതും മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുന്നതും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫേമിന് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി ലാഭം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് പ്രൈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറവ് എന്നത് സാധ്യമല്ല മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ പ്രൈസ് കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫേമിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒ ക്യു മുതലുള്ള പോയിന്റിലും ക്യു സീറോ മുതൽ ക്യു ഫൈവ് വരെയുള്ള പോയിന്റിലും ഫേമിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു ഈ ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിന്റ് കാണാം ഇ വണ്ണും ഇയും രണ്ട് പോയിന്റിലും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ ഫേമിന് കഴിയുന്നത് ഇ വൺ ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കെർവ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കെർവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മേലെ നിന്നുമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം കോസ്റ്റ് റവന്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫേമിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു ഇ എന്ന ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കെർവ് താഴെ നിന്നുമാണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കെർവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂവിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ഫേമിന് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഫേമിന്റെ ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇ ആണ് ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കൂടുതലും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കുറവുമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയാൽ അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫേമിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കോസ്റ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും മുടക്കുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫേം നഷ്ടം ഫേസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫേമിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മുടക്കിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്ത രീതിയിൽ റവന്യൂ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഫേമിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന